ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇൻഡിക്കേറ്റർ വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ലേ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഷോ എ സൈൻ ഒരു അടയാളം കാണിക്കുക നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ടാൽ അത് ലൈറ്റ് കത്തി കാണിക്കും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വണ്ടി തിരിയാൻ പോകുക എന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒരു ഒരു സൂചന അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വസ്തു ആസിഡാണോ ബേസാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആസിഡ് സോറിൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് പുളിയാണ് ആസിഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റാണ് ബേസിന് കയ്പ്പാണ് ബേസിന് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ നമുക്കത് ടേ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനത്തെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആസിഡും ബേസും കൊറോസീവ് ആണ് ഒരു തവണ ടേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് ആസിഡ് ബേസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നാവ് അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ കെമിക്കൽ ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യസ്ത സാധനങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ടെൽ അസ് വെത്ത് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് അസിഡിക് ഓർ ബേസിക് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ സ്മെൽ എക്സെട്ര കളർ ചേഞ്ച് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മെല്ല് ചേഞ്ച് കൊണ്ടോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം ആസിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലിറ്റ്മ സൊല്യൂഷൻ ഉദാഹരണമാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഒൽഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് ഓർഡർ സ്മെൽ ഇൻ അസിഡിക് ഓർ ബേസിക് മീഡിയ അസിഡിക് മീഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് മീഡിയയിൽ സ്മെല്ല് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഈ സാധനം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ആ സ്മെൽ ചേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സാധനം ആസിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് ടർമറിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റ്മസ് പോലെ ലിറ്റ്മസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൽപ്പായൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സാധാരണ ലിറ്റ്മസ് ഉദാഹരണം എടുക്കുക കളർ ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു സാധനം ആസിഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആസിഡിൽ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടാവാം ബേസിൽ വേറെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടാവാം മൂന്നാമത്തത് സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക മീതയിൽ ഓറഞ്ച് ഫിനോൾസ്തലിൻ പോലുള്ളവ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചുകളാണ് വരുത്തുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ല ഫസ്റ്റ് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് റെഡ് ലിറ്റ്മസിൻ്റെ നാച്ചുറൽ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡാണ് ആസിഡിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് നമ്മൾ മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈൻസ് റെഡ് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ അത് ബേസിൽ മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടേൺസ് ബ്ലൂ അതിൻ്റെ കളർ ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറും അടുത്തത് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ആണ് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ കളർ ബ്ലൂ ആണ് ആസിഡിൽ മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നാൽ ബേസിൽ മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതേ കളർ റിമൈൻ ചെയ്യും ഫിനോൾത്തലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് നാച്ചുറലായിട്ട് അത് കളർലെസ് ആണ് ആസിഡിൽ നമ്മൾ അത് ആഡ് ചെയ്താൽ കളർലെസ് ആയിട്ട് തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യും എന്നാൽ ബേസിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിങ്ക് കളറായിട്ട് മാറും മീതയിൽ ഓറഞ്ച് മറ്റൊരു സിന്തറ്റിക് ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് റെഡിഷ് ഓറഞ്ച് ആണ് അതിൻ്റെ കളർ ആസിഡിൽ റെഡ് കളറായി മാറും ബേസിൽ അത് യെല്ലോ കളറായിട്ട് മാറും ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ കൊണ്ട് ആസിഡ്
ലിറ്റ്മസിനെ റെഡാക്കും ഫിനോൾഫ്തലിനെ കളർലെസ് ആക്കും മീതയിൽ ഓറഞ്ചിനെ റെഡാക്കും മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളിതുവരെ കാണാത്ത കേൾക്കാത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ഇൻവേർട്ടർ ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ കാർ ബാറ്ററി പോലുള്ള സാധനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് ആസിഡാണ് അതിലൊക്കെ ആസിഡ് ഒഴിക്കും അപ്പോൾ ഈ സംഭവിക്കുക ഈ ആസിഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ പ്യുർ വാട്ടർ ആസിഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യൂല അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൽ കുറച്ച് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കാരണം ആസിഡ് വെള്ളത്തിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസിഡിനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡ് ആ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഗ്യാസസ് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനുമാണ് രണ്ടും ഗ്യാസാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ കുളി ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഗ്യാസസ് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളവുമായി കൂടി ചേർന്ന് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എച്ച് സി എൽ എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ എച്ച് പ്ലസ് ആണ് ആ സൊല്യൂഷന് അസിഡിക് നേച്ചർ നൽകുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അസോസിയേഷനും ഡിസോസിയേഷനും ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡുകളാണ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും ശേഷം ഈ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒമായി കൂടി ചേർന്ന് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അതായത് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺസ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ഡിസോസിയേഷൻ ആസിഡിൻ്റെ ഡിസോസിയേഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആസിഡിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് സ്ട്രോങ് ആസിഡും വീക്ക് ആസിഡും സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആസിഡ്സ് വിച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോസിയേറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ ആർ കോൾഡ് സ്ട്രോങ് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ അതേപോലെ എച്ച് ബി ആർ അതേ അതേപോലെ എച്ച് സി എൽ ഒ ഫോർ തുടങ്ങി ഹൈഡ് ഹൈഡ്രോക്കോറിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മിനറൽ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്ട്രോങ് ആസിഡാണ് അത് വെള്ളത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ലയിച്ച് തരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആസിഡായിരിക്കും നശീകരണ പ്രവണത കൊറോസീവ് നേച്ചറൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും വീക്ക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ്സ് വിച്ച് ഡിസോസിയേറ്റ് പാർഷ്യലി ഇൻ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ പകുതി അത് ലയിച്ച് ചേരും വെള്ളത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ലയിച്ച് ചേരില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആസിഡിന് ഉദാഹരണമാണ് ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഭക്ഷണത്തിന് കൂടെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസറ്റിക് ആസിഡ് വിനഗർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതേപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലേക്കുള്ള ആസിഡുകളൊക്കെ വീക്ക് ആസിഡ്സ് ആണ് അടുത്തതായി ആസിഡ് എങ്ങനെയാണ് മെറ്റൽസുമായിട്ട് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റുമായിട്ടൊക്കെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ടെക്സ്റ്റിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാവുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് ആസിഡ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് വിത്ത് മെറ്റൽസ് ആസിഡ് മെറ്റലുമായി റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാൾട്ടും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസുമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സാൾട്ട് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉദാഹരണം ടു എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രോക്കോറിക് ആസിഡാണ് സെഡ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് ആണ് മെറ്റലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സെഡ് എൻ സി എൽ ടു സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കിൻ്റെ സാൾട്ടാണ് അതേപോലെ എച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസുമാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ നിത്യജീവിതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ അച്ചാർ ഒരിക്കലും മെറ്റൽ ജാറുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാറില്ല മെറ്റൽ ജാറുകൾ സൂക്ഷിച്ചു
നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മെറ്റൽ പാത്രങ്ങളിൽ അച്ചാറൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ പാത്രം ഡാമേജ് ആവും ഇതൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അടുത്തത് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ വിത്ത് ആസിഡ് വിത്ത് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ് ആസിഡും മെറ്റൽ കാർബണേറ്റും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാൾട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറുമാണ് കിട്ടുക സാൾട്ട് പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ടു എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ സോഡിയം കാർബണേറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാൾട്ടാണ് സി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറാണ് ഇനി റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് എൻ എ എച്ച് സി ഒ ത്രീ സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ആണ് ആസിഡ് പ്ലസ് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് സാൾട്ട് പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ രണ്ടും ഒരേ റിസൾട്ടാണ് മെറ്റൽ കാർബണേറ്റുമായും മെറ്റൽ ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റുമായും ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക സാൾട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറുമാണ് ഇനി റിയാക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റലിക് ഓക്സൈഡ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെറ്റൽ ഓക്സിനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെഗ്നീഷ്യൻ റിബൺ കത്തിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആസിഡ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാൾട്ടും വാട്ടറുമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ടു എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് സി എ ഒ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആണ് സി എ സി എൽ ടു കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ ഇതാണ് പ്രധാന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇനി ആസിഡും ബേസും തമ്മിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയും അതോടൊപ്പം ആസിഡിൻ്റെ നെയ്ച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോസീവാണ് കൊറോസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിനാശകാരിയാണ് അപകടകാരിയാണ് ആസിഡ് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ദ്രവിച്ച് നശിച്ചു പോകും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മരത്തിൻ്റെ പീസിനു മുകളിൽ ആസിഡ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദ്രവിച്ചു പോകും ആളുകളൊക്കെ ദേശമുള്ള ആളുകളെ ആക്രമിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആസിഡ് ബോംബുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ആസിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം മൊത്തം ബേണിങ് സെൻസേഷൻ പൊള്ളിപ്പോകും ഒരു കൊറോസീവ് നേച്ചറുള്ള സാധനമാണ് ആസിഡ് അടുത്തത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബേസസ് ആണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ടച്ചുമാണ് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ടേസ്റ്റ് ബിറ്ററായിരിക്കും അതുപോലെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സോപ്പി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും സോപ്പൊക്കെ തൊടുന്നത് പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആക്ഷൻ ഓൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മുകളിൽ ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതാണ് ലിറ്റ്മസിന് ബ്ലൂ ആക്കും ഫിനോപ്തിന് പിങ്ക് ആക്കും മീതയിൽ ഓറഞ്ചിന് യെല്ലോ ആക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ ബേസിൻ്റെ ആസിഡിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ബേസ് ബേസ് ഇതേപോലെ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എൻ എ ഒ എച്ച് ആണെങ്കിൽ എൻ എ പ്ലസും ഒ എച്ച് മൈനസും ആവും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതോടുകൂടെ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേരുന്ന ബേസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലീസ് 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 എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബേസസ് വിച്ച് ആർ സൊലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ നേരത്തെ നമ്മൾ ആസിഡിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രോങ് ബേസും വീക്ക് ബേസും ഉണ്ട് ദ ബേസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസോസിയേറ്റഡ് ഇൻ വാട്ടർ ടു ഫോം ദി കാറ്റിയോൺ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഡിസോസിയേറ്റ് ആസ് കെ ഒ എച്ച് കെ പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ബേസ് എന്ന് പറയുക വീക്ക് ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് ഫർണിഷ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ബൈ ഡിസോസിയേഷൻ ദ റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഫർണിഷ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഡിസോസിയേഷനിലൂടെ അല്ല വീക്ക് ബേസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇനി ബേസ് മെറ്റലുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബേസ് മെറ്റലുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാൾട്ടും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും പ്രൊ
ഇനി ആസിഡും ബേസും കൂടെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ